ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா செம்மையான காரசாரமான ஒரு கறி குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன கறின்னு பார்த்திங்கன்னா முயல் கறி இது வந்து நிறைய பேர் சாடுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் நிறைய வில்லேஜ் சைடு இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த முயல் கறி குழம்புக்கு வந்துட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு அரை முடி தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை முடியே போதுமானது தான் ஸோ அரை முடி போதும் உங்களுக்கு அதிகமாக கிரேவி நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த கோகனட்டை வந்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கணும் ஃப்ரை பண்ணணும் நீங்கள் வந்து திருவி போட்டிங்கன்னா துருவி போட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் பட் நான் வந்து இப்படி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மூணு நாலு பீஸ் பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு ஏன் பட்டையெல்லாம் அதிகமாக போடுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா முயல் கறிக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக மசாலா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்க ஒரு பச்சை ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் வந்து போகும் ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமானால் ஒரு மூணு பீஸ் நாலு பீஸ் அந்த மாதிரி பட்டை தான் பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பது பல் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை வெங்காயம்லாம் பெரிய வெங்காயம்லாம் ஸோ இந்த கிரேவிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட்டு தான் ஸோ சின்ன வெங்காயம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஏழு பல் பூண்டு கூடவே வந்து ரெண்டு இஞ்சி இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் தனியாக வச்சுருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனா இது கூடவே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா இதை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா வரணும் அது வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரை ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குழம்பு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க வறுக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கசக்கச ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து குழம்போட திக்னஸ் அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி தான் ஸோ அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்துட்டு மசால் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மட்டன் குழம்பு மசாலா தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஐநூறு கிராம் இந்த மசால் தூள் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் இதையே வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் அளவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இது வறுக்கும் போது ரொம்ப மீ ரொம்பவே வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஸ்லோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா மசாலா கருகிடும் இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் அரைங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த முயல் கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தயிரும் மஞ்சளும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இதை வந்து ஊற விட்டுருங்க அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் வந்து நான் சுத்தமாகவே போயிடும் அப்புறம் கறியும் நல்லா சமைக்கும் போது சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த கோகனட் மசாலா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லா மசாலாவும் வலிச்சு போட்டு ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கரண்டியிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கை வச்சு நீங்கள் நீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா கறியிலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் தாளிச்சுக்கலாம் இது ஊறட்டும் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ வந்து குக்கர் எடுத்தாச்சு குக்கரில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு வந்து கோகனட் ஆயில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கோகனட் ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அந்த எண்ணெயிலே வந்து போடணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா
அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஸோ வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க அந்த எண்ணெயில் தேங்காய்ல பொரி ரசமெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் சூப்பராக கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கரியறதுக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம மசாலா போட்டு வச்ச கறி எல்லாத்தையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லா கறியும் போட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து நிறைய குக்கரில் வந்து நிறைய கறி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது சமைச்சு எல்லாம் ரெடியாகி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு கிலோ கறி எல்லாமே சமைச்சு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ அவ்வளோதான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கறியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் விட்டு வற்றி அவ்வளோ கம்மியாகிடும் அதனால தான் நான் இந்த சின்ன குக்கரில் செஞ்சிட்ருக்கேன் இதை வந்து எல்லா மசாலாவும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் குக்கரெலாம் மூடியெல்லாம் போடாமல் நல்லா இது வந்து இப்போ திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க இதில் வந்து நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா முயல் கட்டில் வந்து நிறைய தண்ணி இருக்குது ஸோ வந்து அதுவே வந்து தண்ணி விடும் நம்ம தண்ணி இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றவே இல்லை எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருந்தால் மட்டும் சும்மா ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி இல்லைனா ஒரு கிளாஸ் சின்ன கிளாஸில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து மூடி போடாமலே பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா அந்த சுண்டி வரட்டும் அப்போ வந்து இந்த மசாலா ஸ்மெல்லு கறி ஸ்மெல்லு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா பத்து நிமிஷம் இது கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பாருங்கள் தக்காளியை சென்டரில் ஒரு கோடு மாதிரி போட்டு ரெண்டு தக்காளியை நான் இதுக்குள்ளே வைக்கிறேன் தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கறி மறுத்து ஒரு மாதிரி வேகாத மாதிரி இருக்கும் இப்படி வச்சு மூடி போட்டு வேக போட்டிங்கன்னா தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும் கறியும் நல்லா வெந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் இப்படி முழுசாக போடுறது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விடுங்க இது வந்து ரெண்டு விசிலே வெந்துடும் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வேணும்னா மூணு விசிலில் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் மூணு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் மூணு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் மிதந்து இன்னுமே நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு தக்காளியை மட்டும் நம்ம வேறு பவுலுக்கு எடுத்துக்கலாம் சைடில் மசாலாலாம் நிறைய ஊற்றிருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு தக்காளி பாருங்கள் முழுசாக அப்படியே இருக்குது இதை வந்து வேறு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இது குழம்பாக கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இந்த பதத்துலேயே விட்டுருங்க இல்லை கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த எடுத்து வச்ச தக்காளியை வந்து நல்லா கரண்டி வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு தண்ணி நல்லா வத்துட்டோம் எனக்கு கொஞ்சம் செமி சாலிடாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் எடுத்து வச்ச ரெண்டு தக்காளியும் நல்லா நசுக்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா கறி ஒரு மாதிரி மறுத்த மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் தக்காளி சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா வினிகர் இருந்தால் வினிகர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட வினிகர் இல்லை அதனால தான் நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணேன் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் தண்ணி வத்துனதும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கால்வாசி தண்ணி நல்லாவே வத்திருச்சு போதும் இந்த பதத்தில் குழம்பு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேண்டாம்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட முயல் கறி கார சாரமாக சூப்பராக நல்ல ஸ்மெல்லோட ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரொம்பவே நல்லது இது வந்து தெரியாதவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க தெரிஞ்சவங்க யாருமே இதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதை நான் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காரசாரமான சூப்பரான முயல்கறி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு 
இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இந்த முயல் கறியில் வந்து என்ன நன்மை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந் இதில் எல்லா மட்டன் மற்ற சிக்கன்லலாம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் முயலில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்புத்தன்மை ரொம்பவே கம்மி வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த குடல் பிரச்சனைங்க இருக்கிறவங்களும் இதை அடிக்கடி சாப்பிட்லாம் பிபி இருக்கிறவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம் சோடியம் இருக்கிற பொருளை வந்து ஃபுட்டை வந்து பிபி பேஷண்ட் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த முயல் கருவியில் சோடியம் ரொம்பவே கம்மி அதே மாதிரி இதில் வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்பவே கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நமக்கு அடிக்கடி பசிக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கறி நம்ம பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் மட்டன் மற்ற கறி மாதிரி இல்லை ஏன்னா வந்து கொழுப்பு கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்ம உடம்புல தேங்கி நிற்காது இது வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் பேட் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் பாஸ்பரஸ் அதிகமாக இருக்குது இது வந்துட்டு நம் போன்ஸ்க்கு உடம்புல இருக்க போன்ஸு இந்த முட்டி வலி கை கால் வலியெல்லாம் வருது இல்லைங்களா அதுக்கெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இதில் கால்சியம் இருக்குது முடிக்கு நம்ம நகத்துக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்குமே இது ரொம்ப நல்லதுங்க கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்டு இந்த முயல் கறி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் விடாமல் அவாய்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் கண்டிப்பாக சாப் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த கறியை வந்து நீங்களே பிச்சு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்திங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக கறி கடைங்கள்லே கேட்டு கேட்டு வச்சா சொல்லி வச்சு நம்ம வாங்கணும் ஸோ வந்து எல்லா கறி கடையிலையும் நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்தாலுமே இது கிடைக்கும் பட் முன்னாடியே கொஞ்சம் சொல்லி வச்சு வாங்கணும் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க நல்ல ஒரு மெடிசன் கூட சொல்லலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்